Como vocês estão? Fazendo atividade? Tudo bem! Começando mais um dia. Que dia. E que dia é hoje? Que dia é hoje, Cris? Hoje é quarta-feira. Hum. Dia de alegria. Ai, que legal! Quarta-feira. E o que mais? Hoje é dia... Primeiro! Eu... Primeiro de julho. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Sete dias a semana tem. Quando um vai, logo o outro vem. Quando um vai, logo o outro vem. Xa, la, 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 la. Bom dia! Yeah. Vamos cantar a música do bom dia, Cristiane? Vamos! Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. E agora, vamos fazer a chamada, vamos fazer aquela chamadinha? Vamos, Tia Cris? Fez 
utilizar os fantoches com utensílios da cozinha. Oh, Oi, a tia pegou. Pegou uma espumadeira, uma colher. E essa aqui também é uma colher. Eu não sei muito bem o nome dessa aqui, não. Sabe, tia Cris? <risos> Mas a tia não sabe não. Mas é uma colher, né? Uma colher essa aqui é de plástico. E essa aqui, ó. Uma colher de pau. A gente colocou uma, uma menininha. Vocês sabem quem é essa menininha? Essa aqui é a Caixinhos Dourado. Só que a gente só não conseguiu fazer os cachinhos dela. Mas o cabelinho dela tá dourado, ó. Amarelo, dourado. Titia feita. Fez o um vestidinho e fez a menininha. Se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem fazer também. Mas você tem, ó. Outro aqui, ó. Lá na prancheta, ó. Na prancheta. Número 51, ó. Tá vendo? Na prancheta 51, você já tem o seu fantoche. Tá vendo? Titia vai fazer só um depois para vocês verem, tá bom? Como é que faz para brincar com o que Titia fez o dela, né? Os fantoches dela, ó. Aí a Titia não precisa fazer. A Titia vai tirar só, vai fazer depois só um. Vai tirar aqui, vamos lá, tirar, né? Deitou 
música maior de todas. Mas achou aquela cama muito dura. Deitou-se na cama do meio e achou que era macia demais. Deitou-se então na menor e achou aquela cama muito confortável. Como havia caminhado muito pela floresta, logo adormeceu. Enquanto Caxias Dourados dormia, a família Urso voltou para cima. Logo que entraram na casa, o papai Urso gostou. Alguém mexeu no meu vigal. Mamãe Urso olhou para sua tigela e disse também. Alguém mexeu no meu vigal. O filhinho Urso, sem acreditar no que via, falou muito triste. Alguém comeu todo o meu mingau. Os três ursos foram até a sala e viram a cadeira do ursinho toda quebrada. Depois subiram as escadas. Chegando ao quarto, o papai urso olhou para sua cama toda desarrumada e perguntou. Quem desarrumou a minha cama? Mamãe urso também disse. Quem deixou a minha cama toda bagunçada? O filhinho urso se aproximou da sua pequena cama e, assustado, gritou Alguém está na minha caminha! Com um grito, Caxinhos Dourados acordou. Seu susto foi tão grande que deu um pulo e ficou de pé. Não demorou para perceber as expressões bravas dos três ursos. A menina tratou logo de ajeitar as camas como pôde. E enquanto descia as escadas, desculpou-se por ter estragado a cadeira do ursinho. E quanto ao mingau? Caxinhos Dourado elogiou tanto aquela gostosura que a mamãe urso toda contente convidou a menina para visitá-los mais vezes. Porém, recomendou que ela não entrasse na casa se não encontrasse ninguém. A menina prometeu ser mais cuidadosa e partiu em direção à sua casa Toda feliz. E aí, vocês gostaram? Legal, vocês gostaram da história do Caixinho Dourados? Eles viraram amiguinhos. Foi, oh, eles viraram amigos. E depois ela vai novamente para tomar um mingau, né? Lá na casa da. Dos ursos, né? Vai tomar um mingauzinho lá depois. E em casa, a titia também vai mandar o áudio para vocês, tá bom? Vai mandar o áudio, igual vai mandar os animaizinhos. E aqui, a titia vai cortar só um fantoche para vocês verem, para vocês brincarem em casa. Bom, porque vocês também vão ter ó, o fantoche. Da caixinha dourado e dos três urso, entendeu? Para vocês escutarem a história e brincarem aqui em casa com os fantoches, que são palitoches, que são os, com os palitinhos de sorvete. Porque vocês não podem colocar aquele de churrasco, senão vocês machucam, né? Aí tem que ser o de sorvete. É o papai ou a mamãe grava e manda pastilhas. É, vocês escutando a historinha. Aqui, ó, tá vendo? A menininha. Aí aqui a titia vai grudar com um durex. Se tiver a cola, pode colar também, se tiver a cola. Também pode ser com o do ex. A gente já perdeu aqui. Achei. Achei. Tá certo com o do ex também, viu? Com o do ex ou com a cola. Caixinhos dourados, aí vocês vão fazer caixinhos dourados, o papai o urso, a mamãe o urso e o filhinho o urso. Aí vocês contem a história também, vocês podem recontar do jeito que vocês acharem 
mais fácil para vocês, né? Do jeitinho de vocês, né? Né? Aí vocês podem mudar a voz. Chapéuzinho, né, filho? Quem foi que deitou na minha cama? O papai o urso. A mamãe o urso. Quem foi que bagunçou na minha cama? E o menino, o, a criancinha, o ursinho. Quem foi? Não, quem está deitado na minha cama? Vocês podem mudar a vozinha aí, né? Aí a gente quer que vocês façam um reconto e mandem para as titias, viu? Acabou mais um dia. Espero que vocês tenham gostado da historinha do Cachinho do Lápis, viu? Tchau, tchau. Beijos, até amanhã. Muito bem.